皆さんこんにちは夫佳代です夫沙織です今回はちょっと前回 CP88 という本格的に使われる方というか、うんはい、そういう方向けに、はい、の持ち運びで CP88 をご紹介させていただいたんですけど、うんまあ、みんながみんな、うん、<笑>まあね音、うん、色がそんなにあるなくてもいいよとかねあと別に木製鍵盤にこだわってませんとかあると思うのでちょっとそれ CP88 よりも重さも軽くてでボタンのところとかもそんなについ,ついていないよっていうちょっと可愛いの ES120 を。はいこれからご紹介していきたいと思います、はい、もうこのコーナーはですね、うん、持ち運ぶんだったら、はい、どんなピアノがいい<笑>教えて店長っていうコーナーなんで<笑>オットーでも何回かこう野外イベントだったり、うん、あとはの、ね、忘年会忘年会はい<笑>、はい、<笑>の時でも、うん、実際に使ったのはこのかわいいの ES120 に、はい、そうでしたね、はい、秋葉原の UDX っていうね、うんはい、あの巨大商業施設のところの、はい、野外でね,ススねクリスマスコンサートを、はいはい、やりましたその時にもね,ね使いましたね、はい、大活躍、はい、ボタンがもうここだけしかありません、うんうんうん、CP88、まあ、ステージピアノみたいにいろんなあの設定ができるようなボタンっていうのはついていません、うん、あとは鍵盤も樹脂鍵盤になるので重さもすごい軽くなります、うん、重さが1 2 5キロ持ち上げてみますうんなんかすごい軽そうに、うん、今ひょいって上がりました、ね、<笑>これですか動けますね持って実際例えば、はい、これ持ったまま少し移動するっていう、はい、なっても大丈夫大丈夫ですね、うんうんうん、これでちょっと今コードつながってるんであれなんですけど、うんうんうんうん、こう動けますあなるほど、はい、これまあさっきもあれですけどずっと持ってるとあそうですねですけど、まあ、ねはい例えばまあは全然なるほど、はい、お一人でセッティングしたりっていうのもそんなに大変じゃない、はい、問題ないですね、うんうん、で接続自体もそんなに難しいことがないので、はい、やっぱり電源、はい、マットスピーカーにつなげる方はあの LR で右左でそれぞれ、はい。あのフォン端子がついているのでそこから、はい、あのミキサーなりスピーカーなりに行っていただければ大丈夫です、うんうんうん、カフェとかでコンサートしたいです、はいうん、店長何持っていけばいいですかとりあえずとりあえず、はい、どんなセット持っていけば大丈夫ですか<笑>この本体まず本体のピアノを忘れちゃいけないピアノ忘れちゃいけない、はい、折りたためるタイプのスタンドで十分だと思います、はい、あとは、まあ、ペダル使う方はペダル,、ねはい、ペダル,ペダルはい3本タイプっていうのも別売りで出ているので、うんうんまあ、3本がいいよっていう方はそっちを、はい、とケース、うん、ケースっていうのが出ているので、まあ、もちろん可愛いじゃなくても88件、はい、ソフトケースとかいろいろ出ているのであま、ねうんまあ、それに持っていただければ、はい、これ内蔵スピーカー付きなのでな特にあのスピーカーがなくてもピアノ本体からもう電源入れれば音が鳴ります、うんうんカフェとかでコンサートしたいってなった時に、うんはいまあ、どのぐらいの広さだと大丈夫なのかな30畳ぐらいの広さ、はいうん、でピアノがオットの場合はやっぱ置いてあるので、はい、入れる人は限れるんですけど、うんうん、集客数でいうと50から100あ三3 50ぐらいですかね,いすよね、うん、一番大きい音でちょっと流してみますね、はい、ああこれ今単音しか鳴ってなければペダルも使っていないので、うんうんうん、全然しっかりでそうですね、うん、今弱音で弾いててもそうです、ね、いかがですかちょっと離れてみますお店の
端っこまで行ってみたんですけど、はい、すごい綺麗に聞こえてます、はい、なのでスピーカーがなくても、はいまあ、広さによっては全然十分場所によってはもうこの内蔵のスピーカーだけでコンサートもできちゃうっていう、はいうん感じは心強いですね。心強いですよね。はい、譜面台もついているので、うんうん、まあ楽譜持ってあの使う方でも大丈夫ですし、うん、あとは iPad とかでね、あそうですね。はい、使ってもらっても大丈夫。でもちろんこの譜面台も取り外しが簡単にできるので、あごめん、はい、<笑><笑>ここにここに溝があって刺さってるだけなので、うんうんはい、使いませんよっていうここですね。ここすね両サイドにこう譜面台のここは突起がこことここについているのでここに入れていただくだけで簡単に、はい、譜面台使いませんっていう方でももちろん大丈夫です、うん、音色はもう簡単にピ、はい、アノの音エレピの音でアザーズでいろんな音色がストリングスとかがはい。パッと変えられてアザーズをしてみようかなストリングスですね、うん、音が綺麗音が綺麗、うん、でタッチも樹脂鍵盤なんですけど、はいうん、しっかりしてますよね、うん、そうですねなんかキーボードにまあちょっとありがちなこう軽くてカタカタになってしまうみたいなのが心配がないので適度な押し心地がありますしあのアコースティックと同じ高音のところは軽めにで中音がまあしっかりで低音は少し重さが出てくるっていうのもあるので例えばお家でアコースティックで練習して本番はこれ持ってっていう時もあんまり差がなくねつかけるかなと思いますね。持ち運べるタイプなのでスリムじゃないですかそうですねなのにタッチしっかりしてるじゃないですか、うんうん、そうすると、うん、あのー、やっぱグランドピアノとかコスティックみたいに鍵盤の長さがここ上で取れないので、うんうん、どうしてもわざとらしいタッチになっちゃったりとか、うん、あとはこの奥、うんうんうん、この辺に引くにはも問題ないです、はい、でこの辺もまあ問題ないです、うんうんうん、ただ奥に行った時に、うんうんすっごい重くて弾けないピアノも実はあったりするんですけど、はいはい、これはない。本当だ、めっちゃ弾きやすい。<笑>これが私すごい嬉しくて、<笑>本当だ。なんかあのまあ曲ジャンルにもよると思うんですけど、うんうん、クラシックとかだったりすると、なんかこう三和音四和音を押さえたりして、ね、上に行くじゃないですか。結構こういう感じで。うんうんなんかこの,この辺だけで抑えられる和音と、ねはい、あと広がるがゆえにこの黒鍵も入ってきて、うんうんうんうん、ここだけじゃどうしてもできない確かに指を開く必要があって、ね、奥に持っていく必要がある、うんうん、っていう時にここがなるほど弾きにくいと,きにくいと結構そこがストレスになったりしますねそ,うなんですよそれが一番私個人的に<笑>あーかすごいなって思った。本当ですね。うんうんうんうん、うん、本当に魅力たっぷりの音が本当に綺麗なので、はい。のね、オットの通販でも、うん、あのウェブショップからもご購入いただけますし、はい、お店にも展示してありますので、はい、実際に弾いていただいて、あのお買い求めいただくこともできます。はい。はい。ぜひ皆様のご来店お問い合わせお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございま,ざいました。チャンネル登録といいねボタンもしよかったらよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。さよなら。